어, 오늘도 전 세계가 살아나고 어, 세계보음화의 언약이 어, 선포되어지는 예배가 되기를 주님 이름으로 축원합니다. Even today I really bless you in the name of the Lord that this will be the worship in which the entire world is revived and the covenant of world evangelization is proclaimed. 어, 데살로니가 교회는 어떤 교회냐? Then what kind of church was Thessalonica church? 환란도 이길 수 있는 믿음의 It was a church that became the model of faith in which they were able to overcome even the most severe sufferings. 또 지난주 강단의 말씀처럼 하나님이 기뻐하시는 교회였죠. And just like last week's pulpit message, it was a church that God was pleased with. 원색적인 복음을 누리고요. Now it was a church that enjoyed the original gospel. 또 우리만의 복음이 아니라 이 복음을 전하는 어, 위탁받은 교회의 축복을 누렸다는 겁니다. Not only that they enjoy the gospel just for themselves, but they also enjoy the blessing of the uh, church that was entrusted with this gospel. 어, 초신자들이 어떻게 보면 깨달을 수 없는 것들을 깨달은 거예요. So in a way, they realized something that the new believers could not really understand. 복음은 우리만의 복음이 아니라 이 복음을 전하는 자로 우리를 부르셨구나. They have realized that the gospel is not for us to own. However, God has called us as the ones to relay this gospel to other people. 하나님이 보시기에는 기뻐하실 수밖에 없겠죠. In God's eyes, then He has no choice but to be so much so pleased with this. 기억하시기 바랍니다. So I pray that you would remember. 하나님이 저와 여러분들을 세계복음화의 증인으로 부르신 거예요. And God has called you and I as witnesses of world evangelization. 이 복음을 전하는 복음의 위탁자로 부르신 겁니다. And God has called us as the ones to ones in Entrusted with this gospel. 그래서 우리의 실력, 우리의 능력이 필요한 게 아니고요. That is why it is not that we need our own strength or skill sets. 사람의 능력으로 세계 복음 할수 없죠. And it is not that with our own human strength can we do world evangelization. 그래서 오늘도 저와 여러분들이 영적 세계를 움직일 다른 힘을 놓고 기도하시기 바랍니다. That is why even today I pray that you would start praying for that different strength to be able to do world evangelization with. 하나님은 예배를 통해서 반드시 위로부터 오는 그런적인 힘을 우리에게 약속하셨습니다. And through this worship, God has absolutely promised us the most fundamental source of strength that comes from above. 성삼위 하나님이 나와 함께하는 이 힘을 얘기하는 거예요. We're talking about that very strength in which the Holy Triune God is with me. 말씀의 힘을 얘기하는 거고요. We're talking about the power of the Word. 복음의 힘을 얘기하는 거고요. Power of the Gospel. 성령의 힘을 얘기하는 겁니다. We're talking about the power of the Holy Spirit. 자, 이 힘이 진짜 나의 것이 되는 기도가 시작될 때요. When the prayer begins in which this strength truly becomes My strength. 여러분의 현장에는 반드시 눈에 보이지 않는 보좌 있는 게 임하고요. Then in your field, absolutely the invisible, uh, invisible, the the power of the throne will be upon there. 내 학업, 내 기능에 하나님의 나라의 일들이 시작되고요. In my studies and my skill sets, the king, the works pertaining to the kingdom of God will begin. 저와 여러분들의 기능과 업이 2, 3, 7의 빛을 비추는 플랫폼이 된다는 사실입니다. It is a very fact that our skill sets and workplaces become the platform to be able to shine the light to the 237 nations. 저와 여러 여러분들이 이 대열에 있으니까 삶의 이유가 달라지는 거죠. So when you and I are within this line, then we have a different uh, reason for life. 아, 내가 잘 먹고 잘 사는 인생이 아니라. Not simply to feed my stomach or to live happily. 하나님이 나를 미국 복음화를 위해서 여기에 부르셨구나. But you realize that God has called me here to America for its evangelization. 이때부터 뉴 잉글랜드와 미국 복음화 2, 3, 7이요. 우리 인생의 비전이 되는 겁니다. Now starting then, the New England, America, and World 237 evangelization become My vision. 이 비전은 반드시 나의 24 꿈으로 연결된다니까요. This vision absolutely is connected to my 24-hour dream. 저와 여러분들이 오늘도 위로부터 오는 다른 힘, 다른 은혜, 다른 축복 누리시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Even today, I bless you in the name of the Lord that you would enjoy different strength, different grace, and different blessing that comes from above. 그래서 예배는요 세상 것 가져가는 시간이 아니고요 위의 것을 가져가는 시간입니다. That is why worship is not is not a time for you to take away the worldly things, but the things of heaven. 자 반드시 이 축복이 있기 때문에요. And because this blessing absolutely exists. 자, 오늘 제목이 어, 복음을 위임받았다 그랬어요. That is why in the title it says they were entrusted with the gospel. 자, 복음을 위임받은 교회와 성도는 그렇다면은 이 축복이 맞다면은 어떤 자세, 어떤 기준으로 살아가야 됩니까? Now, if it is true that the church and the believers were entrusted with this gospel, then with what standard or with what uh, attitude of life must they have? 첫 번째입니다. Number one. 하나님이 옳다고 여기심을 입은 자의 자세를 회복하시기 바랍니다. I pray that you would restore the attitude of those approved by God. 사절을 오늘 첫 절에 보니까요. So if you look at the first verse, verse 4. 오직 하나님께서 옳게 여기심을 입어 
복음을 위탁받았다고 했습니다. It says we speak as those approved by God to be entrusted with the gospel. 누가 저와 여러분들을 옳게 여기셨죠? Then who approved us? 하나님이 옳게 여기셨대요. So God approved us. 다른 기준이 없습니다. There is no other standard here. 우리가 이걸 모르면요. 복음 전하기도 전에 나한테 시험 들고 나한테 걸려요. Now, if we are oblivious to this, we don't know this, then even before relaying the gospel to other people, we will be caught up by our own selves. 하나님이 옳게 여기셨다 이 말을 이해하지 못하면은 교회 와 가지고 사람한테 걸린다니까요. If we do not understand this phrase saying that those approved by God, then even after coming to church, we will be deceived by looking at other people. 아, 저 저런 사람이 뭘 예수 믿는다고? Then what kind of person is that that they say they believe in Jesus? 아, 저런 인간도 천국 간다고? A person like that can even go to heaven? 아니 무슨 교회는 예수만 믿으면 구원받고 천국 간대. I mean, why is it that the church is saying that if you just believe in Jesus, everyone can go to heaven? 이 기준이 어떤 기준이죠? Then what kind of standard is this standard? 세상 기준이거든요. This is the worldly standard. 세상 기준 보니까 아닌 거예요. Because you look at other people with worldly standard, they are simply not it. 아, 인간적인 기준으로 보니까 저 사람 틀렸거든요. With humanly standards, that person is wrong. 그러니까 하나님이 옳게 여기셨다는 말이 이해가 안 되는 거예요. 이게. That is why you cannot comprehend, understand with your own head saying that those were approved by God. 아, 진짜 이말못 알아들으면은 전도 선교는 그냥 신앙생활이 안 됩니다. Because if we cannot understand this, not even talking about evangelism and missions, you cannot do walk of faith. 구원받아 놓고도 율법생활, 종교생활에 찌들 수밖에 없는 거예요. Now, even after receiving the gospel, you have no choice but to be drenched in the life of legalism and religious lives. 그래서 로마서 3장 23절에는요. That is why if you look at Romans chapter 3 verse 23. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못했다고 했습니다. That's why it says for all have sinned, they have fall short of the glory of the Lord. 어떤 죄를 얘기합니까? Then what sin is this? 성경은 창세기 3장을 죄라고 하는 거예요. The Bible refers to as Genesis chapter 3 as sin. 물론 남의 물건 훔치는 것도 죄지만요. And of course, stealing from other people is also a sin. 창세기 3장에서 말하는 원죄는 하나님 떠난 문제를 얘기하는 겁니다. But the fundamental original sin that the Bible is talking about in Genesis chapter 3 is a problem of separation from God. 그 죄로 인간은 사망 권세, 지옥 권세, 사단의 권세 딱 갇힐 수밖에 없는 거예요. And because of that problem, because of that sin, people had no choice but to be bound under the authority of death, authority of hell, and authority of Satan. 이걸 인간의 힘, 인간의 능력으로 해결할 수 없거든요. And with this, uh, it cannot it cannot be solved by mankind's own strength or power. 이 율법의 행 율법과 행위로는 이세 가지 저주를 막을 수 없습니다. And with the law and with the actions, you cannot block these three things. 그래서 하나님께서는 단한 가지 방법을 주신 거예요. And that is why God has provided us with this one unique answer. 하나님께서 옳다고 여기신 단한 가지의 방법이 뭐냐? What is the only one method that God considered to be righteous or approved by God? 그게 로마서 3장 24절에 나옵니다. And that is actually mentioned in Romans chapter 3 verse 24. 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭게 하심을 얻은 자 되었느니라. And you have been approved. We received this redemption within the within the blood of Jesus Christ. You have been received this salvation without price. 인간의 근본 문제 세 가지 저주를 끝낼 수 있는 유일한 해답은 그리스도밖에 없다는 거예요. The only name by by which it can solve the, all the fundamental problems of mankind it is the name of Christ. 이 이름으로 저와 여러분들을 옳다고 얘기하신 거예요. And by this name he has approved us. 하나님이 다른 기준으로 너 오라 너는 의로와 그런 게 아니고요. It is not that he had a different God had a different standard of saying you're righteous or and you're not. 예수 그리스도를 이 땅에 보내심으로 저와 여러분들을 의롭게 여기셨다는 겁니다. By, but by sending Jesus Christ to this earth, he has considered us righteous or approved us. 여러분의 과거에 속지 마세요. So do not be deceived by your own past. 혹시나 예수 믿고도 남아 있는 영적 문제 때문에 여러분 속지 마세요. And by any chance, do not be deceived by the remaining spiritual problem even after believing in Jesus. 사람의 기준, 세상의 기준으로는 옳은 사람 없습니다. Because with the worldly standards, with the standards of this people, there is no one righteous. 또 미안하지만은 스스로 옳게 살 수도 없어요. And I'm sorry, but you cannot even live up, live an upright life yourself. 자신을 의롭게 비우고 청소하고 수리하면 할수록 악한 일곱 귀신이 더 들어간대요. Because it says in the Bible, the more you clean yourself, consider yourself to be righteous, and try to upright, uh, you know, make yourself upright, seven more demons will go in. 어떻게 의로워집니까? Then how can you become righteous? 예수 그리스도를 믿을 때입니다. Is when you believe Jesus Christ. 그래서 로마서 5장 1절에 보면요. That is why if you look at Romans chapter 5 verse 1. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 그랬어요. It says therefore, since we have been justified through faith. 아니, 다른 걸로 의로워질 수가 없다니까요. So you, 
other things you cannot be justified. 자꾸 우리는 복음을 받아놓고 착각하는 겁니다. But even after receiving this gospel, we constantly have this misconception. 구, 구원의 가치, 구원의 확신, 구원의 감격을 몰라요. We do not have the value or the conviction or the, this value, uh, this uh, assurance of salvation. 뭔가 내가 신앙생활 좀 잘하면은 뭔가 하, 내가 구원받은 것 같고. That's why if I feel like I'm doing well in my walk of faith, I feel like I'm saved because of that. 내가 막 넘어지고 자빠지면은 나는 지옥 갈것 같고. Or if I fall and crumble in my walk of faith, I feel like I'm going to hell. 아니라니까요. No, it's not. 하나님이 옳다고 하시는 것은 그리스도 예수 복음밖에 없다는 겁니다. What God considers to be righteous or the only thing that He approves is the gospel of Jesus Christ alone. 이 복음을 믿을 때 어떻게 해요? 하나님을 우리에게 의롭다 하신 거예요. When you believe in this gospel, that is the only time He has considered us righteous or approved us. 그걸 보고 은혜라고 합니다. And we call that grace. 오늘도 하나님의 은혜 입은 자의 축복 누리시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Even today I really bless you in the name of Lord that you would enjoy the blessing of the one given the grace or clothed with the grace of God. 그래서 사도행전 4장 12절에는요. 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없다는 것입니다. That is why it says in Acts chapter 4:12 that there is no 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 other name under heaven by which we must be saved. 그리스도 말고 다른 이름을 주셨다면 우리는 그걸 믿으면 되는 거예요. Now, if God did provide us with other na- names other than Christ, then we can believe in those names. 예수 그리스도 외에는 구원받을 다른 이름이 없다는 것입니다. But other than the name of Jesus Christ, there is simply no other name. 또 갈라디아서 1장 7절에도 다른 복음을 받은 적이 없대요. And also, if you look in Galatians chapter 1 verse 7, it, is, it says there that we have never received another or different gospel. 그래서 사단은 지금도 비슷한 복음, 다른 복음, 틀린 복음으로 각인 뿌리 체질을 만드는 겁니다. That is why even right now Satan is making the imprints roots in nature with a different, a similar but wrong gospel. 교회 와 가지고 내 기준으로 오는 거 보는 거예요. So that even after coming to church, you will be able to look at things with my own standards. 하, 저런 인간이 뭐 앞에서 통역하고 저런 인간이 뭐 앞에서 찬양하냐고. You know how can a person like that stand in front and stand in front and do interpretation or do uh, praise? 전부 내 기준 내 수준으로 딱 신앙생활 하는 거예요. Because people are so bound and caught up by their own standards to do their walk of faith. 아니 하나님은 그리스도로 우리를 옳게 이기셨는데. What God approved us, considered us righteous through Christ. 아니, 내가 기분 나쁘니까 아니래. But because I don't feel like it, you say this is not it. 아니 내가 싫으니까 다 짜증 나는 거예요. Because I don't like it, everything's so frustrating to me. 이게 바로 뭐냐 종교 생활입니다. What is this? This is religious life. 사단은요 복음 가지고도 종교 생활하게 만드는 게 사단의 전략이에요. So it is Satan's strategy to make you live a religious life even with this gospel in your hand. 그래서 교회는 오직 예수가 그리스도입니다. That is why for church only Jesus is the Christ. 왜 매주 우리는 반복적인 메시지를 들어야 됩니까? Oh, why is it that every week we need to listen to this repetitive message? 그리스도만 옳게 여기심을 받았거든요. Because only Christ was approved by God. 그래서 마태복음 16장 16절에 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 그랬죠. That is why it says in Matthew chapter 16, 16, you are the Christ, the Son of the Living God. 많은 사람들이 얘기합니다. Many other people say. 선지자 엘리야 세례요한 같다고 얘기합니다. The priest, prophet Elijah or John the Baptist. 예수님이 물어보죠. And Jesus asks again. 너희는 나를 누구로 하느냐? Then who do you say I am? 예수가 그리스도입니다. Jesus is the Christ. 그리스도로 모든 문제 끝냈습니다. And through Christ you have finished all the problems. 참 왕으로 오셔서 사단을 깨뜨리시고요. You have come as a true king and crushed the head of Satan. 참 선지자로 오셔서 하나님 만나는 길을 여시고요. Came as the true prophet and opened the way to meet God. 참 제사장으로 오셔서 십자가에서 모든 문제를 끝내셨습니다. Came as a true priest and finished all the problems on the cross. 그래서 요한복음 1장 12절을 잘 아시죠? That is why you know John chapter 1 verse 12 very well. 이 이름을 우리가 믿고 내 마음의 주인으로 영접할 때에 우리의 신분 배경은 하나님의 자녀가 되는 것입니다. That is why the moment we accept and believe in this name into our hearts, that is when our status and background becomes that of a child of God. 저와 여러분들의 신분이 죄인에서 의인으로 옮겨지고요. Our status is moved from from a sinner to a righteous person. 지옥 갈 운명에서 천국 소망으로 옮겨지고요. From the fate and destiny of going to hell, we are moved to the hope of heaven. 사망에서 생명으로 옮겨졌다는 거예요. And we have been moved from death to life. 신분이 달라졌다는 겁니다. That's our status has changed. 우리는 자꾸 착각하거든요. But we are oftentimes mistaken. 내 삶이 뭐가 달라졌지? So what's different in my life actually? 예수 믿고 내가 뭐가 자꾸 많이 변화됐지? After believing in Jesus, what part of me really has changed? 맞아요. 우리는 구원받고 변화되는 삶을 살아야 돼요. Of course, after believing in Jesus, we must live a life that is constantly changing. 근데 자꾸 우리는요 이 복음을 뭔가 이렇게 요술 램프로 착각하는 겁니다. But we oftentimes mistake this gospel as a genie in the lamp. 
뭔가가 모르게 예수를 믿고 내가 뭔가 더잘 살기를 원하고요. Somehow after believing in Jesus, I wish to have a, I wish to live a more prosperous life. 내가 원하는 삶으로 자꾸 바뀌지기를 원하고요. Or want my life to be changed into the direction that I want for myself. 그게 우리의 신분 배경 아니라니까요. However, that is not our status or background. 하나님 떠난 인생이 하나님 만났다는 겁니다. The life that has left God has met God. 전에도 우리가 이게 뭐 이렇게 좀 예화를 잠깐 들었었는데요. Now even before we had this anecdote. 자 제가 포스트잇을 가지고 왔어요. So I, I brought here or an example and I brought here a post-it. 이거 종이 쪼가리입니다. It's simply a paper. 사실 우리 사랑이 사랑이 보고 이렇게 이걸 줘서 째라고 하면은 쉽게 이거 이렇게 째질 수 있어요 이게. And if I give it to Sarah and, and you know tell her to rip it, then she can easily rip it. 자 종이 한 장이 되어 있습니다. And there's another piece of paper here. 자 근데 이게 만약에요 이렇게 본드를 붙여갖고 여기에 탁. Let's say, however, I put a you know gorilla glue and then I put it and you know stuck it here. Then what would happen? 이때부터 이 종이는요 배경이 달라지는 거예요. Now starting then, now this piece of paper has a different background. 쉽게 얘기하면 이게 우리의 신분이라는 겁니다. Simply put, this is what our status is. 우리가 뭘 달라지는 게 아니고요. So nothing changes in us. 죄인이었던 우리가 하나님과 함께하게 되었다니까요. But we were once sinners, but now we are with God. 이게 딱 본도로 붙여졌다. Now, if we are stuck here with a gorilla glue, then we would not be, you know, taken out just because the wind blows. Let's say this was stuck on the wall. Now, you cannot take it out. And this is our background. So I bless you in the name of the Lord that you would realize what walk of faith is. So walk of faith is not about me eating well or eating better or living better. But God has considered us, approved us through Christ. And that person is simply that we, he is with us forever. 한 주간도 이 배경으로 살아가시기를 주님 이름으로 축복합니다. Even throughout this week, I really bless you in the name of the Lord that you would live with this background. 이때부터 어떻게 되죠? 그 어떤 피조물도 하나님의 사랑에서 끊을 자가 없어요. Now starting that, what happens? No creation under heaven or earth can separate us from the love of God. 이 나무가 배경이 되니까 이 종이는 어떻게 되죠? 이 힘을 가지고 사는 겁니다. When the background, when the wood becomes the background, the wooden panel becomes the background of this paper. Now this paper. Lives with that background. Even when the wind blows, because of that adhesive, that strength, it can overcome it. So stop being constantly deceived by yourself. Do not be deceived by the worldly standards. You think to yourself, how can a person like me do a word of evangelization? When we look at the size of our church, how can we say that we were entrusted with the gospel? Not with the power of man. 우리와 함께 하시고 내 뒤에 계시고 앞에 계시는 성삼위 하나님이 우리와 함께 하시는 but 그 whole, 배경 가지고 사는 거예요. But the fact that the Holy Triune God who is with me, who is behind me, who is in front of me, now with that standard and background you live. 하나님의 사랑에서 끊을 자 없습니다. There is no one to separate you from the love of God. 신자는 이 믿음 가지고 사는 거예요. Believers live with this faith. That is why, as the ones entrusted with the gospel, that's why I bless you in the name of the Lord that today is a day for you to discover the value of the gospel, the value of life, and your value through this. That's big number two. Now then, for the church or the uh, in, uh, or a, uh, or a believer who is entrusted with the gospel, what kind of attitude must they have? 두 번째로 하나님이 증언하시고 하나님이 증거하시는 우리의 내면의 상태를 회복하는 것입니다. And secondly, it is about restoring our inner state in which God proves or God testifies. 오절에 나와요. Verse five. 바울은 자신들을요 스스로 변론합니다. So it could, Paul considered themselves not to be so great. So it says we, we never use flattery for this gospel. 않고, or we did not cover up greed. 자, 하시고, and because God knows this first, he will testify for us. What does this mean? 
자기들은 이 문주의 쓰지 않았다는 거예요. It means that they are saying that they did not use any humanistic methods. 이 복음 운동을 위해서 계산하지도 않았다는 겁니다. Now for this gospel, gospel movement, they did not calculate anything. 그러면서 뭘 했느냐? Then what did they do? 반드시 하나님이 자신들을 증거하실 거기 때문에. And because God will absolutely testify themselves for, for them. 하, 하나님이 전도자들을 어떻게 세우실 거기 때문에. And because God will raise up His evangelists. 거기에 맞도록 우리는 영적 상태를 준비했다는 겁니다. Now according to that. We simply prepared our spiritual state. 그래서 복음 가진 나를 통해서 이 복음이 복음 되어지도록 하나님은 설명하실 거기 때문에요. That is why through me who have this gospel, God will use me to, so that this gospel will be prevailed. 우리는 어떻게 하면 됩니까? What, we, what do we have to do then? 우리의 내면이 보좌화의 축복을 누리면 되는 거예요. It is simply that our inner state must enjoy the blessing of the establishment of the throne. 사람 소리, 세상 소리 듣지 마시고요. So do not listen to the words and the sounds of the people in the world. 정말로 복음에 위탁받은 자들은 24의 축복을 누리라는 겁니다. But truly for the ones entrusted with the gospel, enjoy the blessing of 24 hours. 늘 얘기하는 거지만 은 24는 시간을 말하는 것이 아니라 우리의 영적 상태를 얘기하는 거예요. Of course we say this all the time, but 24 hours doesn't mean literally the hours and the time, but we're talking about our spiritual state. 구원받은 여러분들은 어디에 연결되어 있습니까? So you who are saved, where are you connected to? 연결된 대로 결과는 따로 오겠죠. Now according to your connection, the results will follow. 제가 이틀 전에 이제 뉴저지에서 재직 세미나 끝나고 집에 돌아왔거든요. So two days ago, I I finished the 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 church officer seminar in New Jersey and I came back home. 이제 방에 이제 집에 딱 돌아오니까 히터가 안 켜져 있으니까 방이 좀 춥잖아요. Uh, because when I returned home, the heater was not on, so it was my room was a little bit cold. 집에 오니까 히터 켜줄 사람이 없는 거예요. And it turns out that there is no one to actually turn on the heater for me. 그리고 좀 이렇게 아 짐도 안 풀고 좀 피곤해가지고 히터를 킨다고 이제 코드를 꽂고 저는 이제 그 옆에 있는 소파에서 딱 누워서 잠시 잤어요. And because you know I was very tired, I put all the things you know all my luggage down. I didn't really unpack, but you know because I was so tired, I put a plugged in the heater and then I just fell asleep by the sofa. 한 15분 잤는가 너무 추운 거예요, 막. So I thought I went to sleep for about 15 minutes, but it was freezingly cold. 아 그래가지고 일어나가지고 보니까 히터 코드를 안 꽂고요. 그왜 어깨 안마하는 게 있거든요. 안마 코드를 딱 꼬, 그냥 꽂아 놓은 거예요. So I realized that I actually did not plug in the heater, but I plugged in the you know the massaging machine. 자, 무슨 얘기 하는지 알겠죠? So you get what I'm saying here. 내가 아무리 좋은 거다 가지고 있어도 No matter how much uh, how much of a good thing you may have. 올바르게 연결이 안 되면 작동이 안 돼요. So if it is not connected, then it will not work. 영적 세계도 마찬가지라는 겁니다. Likewise with the spiritual world. 우리는 구원받은 하나님의 자녀가 맞아요. So we, it is really so that we are saved children of God. 우리는 영적 존재입니다. We are spiritual beings. 그래서 영적 존재는 반드시 창조주 하나님과 연결된 상태를 유지해야 돼요. That is why for spiritual beings they must maintain this uh, the the state of being connected with God the creator. 여러분이 아무리 바빠도 한 주간 말씀, 기도, 전도와 연결되어 있으면은 반드시 거기에 따른 작동과 결과는 나오게 되어 있습니다. No matter how busy you may be throughout the week, if you're absolutely connected to word, prayer, and evangelism throughout the week, then according to that connection, results will absolutely follow. 어디를 가든지 말씀이 포럼 되고요. Then wherever you go, you'll be able to do form with the word. 문제와 사건이 오면 기도를 통해서 하나님의 뜻을 찾고요. Whenever problems and incidents come, you will start to discover the will of God through the word. 하나님의 빛을 비추는 전도 캠프는 시작되겠죠. And the evangelism camp that will shine the light. Of God will begin. 어려운 게 아니고 연결되면은 당연한 겁니다. So it's not something very difficult, but if it, if you're connected, then this is what uh, this is a natural result. 네, 왜 어렵죠? Oh, but why is it difficult? 내가 구원받았지만은 세상 것, 나의 것, 육신의 것에 다 연결돼 있거든요. Because even after I'm saved, I'm always connected to the worldly things, to the physical things, and 그러니까 to my things. 말씀, 기도, 전도가 중요하다는 것은 아는데. 나의 라이프 스타일로는 자리 잡을 수 없어요. That is why in my head I know that the word prayer evangelism is crucial, but it cannot settle down or be set as my lifestyle. 그러니까 나는 구원 내 신분은 변하지 않습니다. That is why my status does not change. 저와 여러분들이 진짜 그리스도를 영접하고 하나님의 자녀가 되었다면은 여러분의 구원은 취소가 안 돼요. Because if you and I truly have accepted Jesus Christ and become children of God, your salvation cannot be canceled. 그런데 저와 여러분들의 내면의 상태는 불신자 비슷하게 사는 거예요. But for the inner state of you and I, we will live similarly to that of a non-believer. 하나님 
자녀인데 하나님 없이도 잘살수 있는 겁니다. So even though you're a child of God, you can live well without God. 자, 이런 상태에서 내가 한 주간을 살다 보니까요. Now when you live like this throughout the week. 말씀을 듣고 기도를 하고 전도를 해 보려고 하니까 힘든 거예요, 이게. And with that state you try to listen to the word, pray to God and try to evangelize and that's why it's so difficult. 그래서 연결시키라는 거예요. That's why connect it. 정말로 여러분들이 고요하고 조용한 시간에 정말로 내가 하루에 단 5분이라도 하나님을 내가 집중할 수 있는 상태가 된다면요. That is why even though it is a, a five minutes a day, if you're able to have a quiet and tranquil time for you to connect to God. 또한 주간 받은 말씀 가지고 여러분의 삶을 가지고 좀 묵상만 할수 있는 만 있다면요. And throughout the week, if you're able to con, uh, commu, uh, meditate upon it a little bit with your life, 반드시 거기에는 하나님의 눈에 보이지 않는 역사가 시작됩니다. Then surely the invisible works of God will begin there. 보좌라는 말이 무슨 말입니까? Now then what do we mean by the throne of heaven? 하나님이 개입하시고 하나님이 임재하신다는 말이잖아요. It means that God intervenes and God comes upon there. 성경 인물 66권을 다 보면은 하나님이 개입하시고 하나님이 임재하시고 하나님이 역사하는 사건들을 기록해 놓은 거잖아요. For all the 66 books of the Bible, those are all the recordings, the records of God intervening, God working upon them, God coming upon. 연결된 대로 하나님의 일이 작동되고요. According to the connection, the the God's works were activated. 그 문제와 사건의 결과는 반드시 하나님께서 역사하십니다. And for the result of the of the problems and incidences, God absolutely worked upon it. 이때 우리의 영 상태가 하나님이 나를 증명하는 상태로 딱 바뀌는 거예요. And this is when our spiritual state changes into that in which God testifies or proves for us. 이걸 보고 치유라고 합니다. We call this healing. 그래서 복음 치유라는 말이 이런 말이에요. That is what this is what we mean by gospel healing. 나의 영적 상태가 회복되는 겁니다. Your spiritual state being re restored. 저는 늘 나의 것, 육신의 것, 세상의 것을 가지고 살았거든요. Because before you always live with, the, with your own things, things of the world and the physical things. 필요 없다는 말이 아니에요. I'm not saying that you do not know, need those things. 하나님의 것으로 살수 있는 상태가 되었다는 겁니다. But it means that you're, you're now in a state in which you can live with the things of God. 그걸 보고 서밋이라고 하는 거예요. We call that a summit. 그래서 집중과 묵상을 통해서 새롭게 치유되고 회복되어지는 저와 여러분들의 인생이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. That is why through concentration and holy meditation, I really bless you in the name of Lord that you would live a life in which you are restored and healed. 이 결과는 반드시 나와 우리 후대에게 작품으로 남겨지게 될 것입니다. And the result, the consequence of this will absolutely be re, be remained as a masterpiece for myself and the posterity. 어 그래서 이 지난 주죠 지난 주 수요일 날 우리 진대원 목사님께서 왜 집중해야 되는가라는 제목으로 말씀을 나눴죠. That's why this past Wednesday, our pastor Jin Dae Hyun, uh, he, he actually gave a message for us as to why we must concentrate. 사실 마이크가 이렇게 뭐좀안 돼가지고 앞에 소리는 좀막 이렇게 씹혀가지고 이렇게 메시지가 나갔더라고요. Actually, I've heard that you know the uh, the mic situation was not really good, so the front part of every sentence was kind of cut off. 그래서 목사님하고 이야기를 했어요. So I actually talked to the pastor. <웃음> 우리 성도들이 반응이 좋으면 다음에 하고 아니면 하지 말자. So I I did tell him that you know if our congregation members like it, then we can do it again next time. If not, let's not. 내가 얘기한 건 아니고. So this is not really what I said. <웃음> 목사님 이야기한 거예요. But actually, you know that pastor told me. 보스턴 사람들이 워낙 바쁘다 보니까. Because you know people in Boston they're very busy. 그러면 그래서 이제 적어도 한 네다섯 번은 이걸 해야 되는데 한 번, 두 번으로 너무 힘들다라고 얘기를 하더라고요. And then he was constant. He also uh, added saying that you know you need to do this at least four or five times. One or two times, couple of times is very difficult. 어, 이렇게 제가 필라 갔다 와가지고 우리 뭐 렘넌트들하고 우리 성도님들한테 물어보니까 어, 반응이 꽤 괜찮았던 것 같아요. <laughs> and after coming back from Philadelphia, I actually asked the remnants and the congregation members, and it seemed as if you know they had really had a good reaction or response. 물론 반응이 안 좋아도 계속 하려고는 했습니다. And of course, despite if there were to be bad reaction, we were going to do it anyways. 근데 이거를 좀 이렇게 띄엄 띄엄 하는 게 아니고 좀한 주간 좀 했으면 좋겠더라고요. And I realized that you know, and instead of doing it, you know, uh, you know, giving some time in between, I wished for us to concentrate within a week. 그래서 좀 지금 한 2주나 어. 한 주나 두주 뒤에 그러니까 이번 주는 말고요. 뭐 그다음 주나 그다음 다음 주에 지금 한 월화수목 한네 번을 해서 좀 이렇게 저녁에 우리가 집중 타임을 좀 가지려고 하고요. So uh, not this week however we're trying to uh, you know uh, put it in in a one week whether it be next next week or the week after we can do it Monday through Thursday. 
아침 시간에도 어, 좀 이렇게 그때는 이제 제가 해가지고 한뭐그 시간표에 맞춰가지고 좀 우리가 좀 집중할 수 있는 또 시간을 가지려고 합니다. And for those days, uh, maybe I can lead in the morning so that we could have a time to really concentrate upon that. 어, 여러분을 괴롭히려고 하는 게 아니고요. This is not to torture you. 바쁜 시간에 여러분들이 뭐 이렇게 훈련을 시키려고 하는 것도 아닙니다. And I'm not trying to train you in your busy schedules. 진짜 우리의 영적 상태를 하나님께 옮기자는 거예요. But it is for us to say, however, to move our spiritual state to 아니, God. 사, 사람이 살다가 보면 바쁘다 보면은 우리도 모르게 가잖아요 그쪽으로. Because if people are busy as they're living this world. Living in this world without them even knowing, they will switch to one side. 그런데 진짜 복음에 위탁받은 성도와 교회는 하나님께서 증명할 수밖에 없는 내면의 상태를 날마다 회복했다는 겁니다. However, for the congregation members and the church that was entrusted with the gospel, they always, every day, restore this inner state in which God had no choice but to prove or testify. 나를 증명하는 삶을 살지 마시고요. So do not live a life testifying or proving yourself. 하나님이 나를 증명할 수밖에 없는 영적 상태가 회복된다면. But if you're able to restore the inner state in which God has no choice but to prove you. 하나님은 반드시 저와 여러분을 통해서 이 복음에 위탁한 대로 세계 복음화를 이루어 가실 것입니다. And as he has entrusted with this gospel to us, he will fulfill world evangelization through us. 자, 마지막 세 번째입니다. And lastly and thirdly. 자, 복음에 위탁받은 자의 자세는 어떤 자세를 갖춰야 되느냐? Then for the ones who are entrusted with the gospel, what kind of attitude must they have? 6절입니다. Verse 6. 하나님께 영광 돌리는 인생을 사는 것입니다. They now live a life that glorifies God. 이때 흑암이 무너지고 사단은 떠나가고 우리는 영적으로 승리하게 되는 거예요. And starting then the forces of darkness will crumble down, Satan will depart and we will have spiritual victory. 대부분 조금 응답받으면 착각해요. Because for most people if they receive answers a little bit they are mistaken. 인간은 영적 존재라서 교만할 수밖에 없는가 봐요. But because maybe mankind are spiritual beings they have no choice but to be conceited from time to time. 말은 하나님께 영광인데 내가 드러나고 싶은 거예요. With the words they say oh it is for the glory of God but in actuality they themselves want to be revealed. 이게 창세기 3장 7 because this is the nature of Genesis chapter 3. 나도 잘해가지고 하나님처럼 될수 있는데. I mean, maybe I could do so, do, do so well and become like God. 그래서 정말로 복음을 위탁받은 저와 여러분들은 온전히 하나님께 영광 돌리는 인생을 살아가시기를 주님의 이름으로 축복합니다. That is why for you and I who are entrusted with the true gospel of God, that we, I, I bless you, I pray that you would live a life giving all the glory to God. 그래서 고린도전서 6장 19절 20절을 보면요. That is why if you look at it, uh, 1 Corinthians chapter uh, 6 verse, uh, verses 19 through 20. 너희 몸으로 하나님께 영광 돌려라 그랬어요. It says here that with your body give all the glory to God. 이 몸으로 영광 돌리라는 말이 무슨 말입니까? Now then what do we mean by here? 우리의 삶으로요. It means that through your life. 여러분의 한 주간 삶이 하나님께 영광 돌릴 수 있는 삶이라는 겁니다. It means that your life that you're living throughout the week is a life that is able to give all the glory to God. 그래서 한 주간 나는 무엇을 가지고 하나님께 영광 돌릴 것인가 생각해 보세요. That's why throughout the week think to yourself as to with what can I give all the glory to God. 어 그거 진짜 생각해다 보면은 나의 전도가 나옵니다. Because if you're really thinking about that, then your own evangelism will come out from that. 결국 내 삶이라는 것은 내 24를 가지고 하나님께 영광 돌리고 하나님을 자랑하는 거거든요. Because in the end, what I mean, what we mean by that is throughout my 24 hours of my life, I use my, uh, you know, every aspect of my life to give all the glory to God and to boast Him. 그래서 전도는요, 설득하고 설명해가지고 교회 데리고 온거 아닙니다. That is why evangelism is not about persuasion or explanation, and you bring that person to the church. 눈에 안 보이지만은 하나님이 나와 함께 하시는 축복이 불신자들에게 보여야 되는 거예요. Though invisible, this blessing of God being with me needs to be able to be seen by the non-believers in the field. 내 삶으로 하나님께 영 돌리는 겁니다. That's why through your life you're able to give all the glory to God that way. 똑같이 힘들어하고. But you work exactly as same. 똑같이 스트레스 받고. You receive the stress exactly the same. 세상 가면 똑같이 사람 얘기하고. And in the world you speak of other people exactly the same. 그리고 전도 캠프할 때막 웃으면서 예수 믿으세요라고 하면은. 사람들이 웃겠죠. And then it becomes a time for evangelism camp. You suddenly put a smile on your face and go say, "Oh, believe in Jesus." Then, of course, people will laugh. 그래서 서론에 말씀드렸듯이 다른 힘 가지고 살아라는 겁니다. That's why, just like I talked about in the introduction, you need to live with different strength. 하나님이 주신 다른 기능, 하나님이 주신 나에게 주시는 세계복음화할 업이 있다는 거예요. 
other strength. There is a different work that God gives me so that through that I could do world evangelization. Not a life to merely survive, but hold on to the mission of this age. So you realize that God is with me. And God intervenes in your life. And he works upon you with the power of the throne. 그래서 너희 몸으로 하나님께 영광 돌려라. That is why it says, give all the glory to God with your bodies. So throughout your life or throughout this week, even if you just think about how can I give all the glory to God, you will be able to become the witness of this. And we will look at one more Bible verse. If you look at it in 1 Corinthians chapter 10, verses 31 through 33. 마시든지, 하든지, 모든 것을 하나님의 영광을 위해 해라. It says, whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. In other words, everything you do is the glory of God. However, delving deeper, it doesn't mean that you do some things or actions that give all the glory to God. But you yourself, that is saved, by, you, saved you yourself are worthy of glory of God. Our being itself is the glory of God. Can you understand this? And of course, we need to consider and think about how can we give all the glory to God. But I myself is the pride of God. Our life itself, now that is the masterpiece of God. So enjoy that blessing. And when you enjoy this blessing, it says, do not cause anyone to stumble, whether Jews, Greeks, or the Church of God. Now, if I am the true masterpiece of God, then there is no need for you to compare yourself to others. And you are not easily swindled or swayed or separated because of other things. And at the same time, do not seek your own good, but the good of many, so that they may be saved. So why is it that this has to happen? That's why it says in last verse, so that they may be saved. That what is the glory of God? It is evangelism and missions. Through evangelism and missions, you lift up God. It is not that you exalt yourself or the church becomes bigger. But a life that boasts God. A church that exalts only God. The people who are entrusted with this gospel. That is why evangelism and missions. The very work of raising up the posterity and the disciples. That's why the prayer topic for our church is the first, second, third, fourth, and fifth RUTC movement. It is our mission and it is a masterpiece is this that God has given us. So when we set our life's direction in this, then darkness will crumble and God's kingdom will be established. So today we spoke of the attitude and the uh, you know the uh, you know uh, the attitude of the uh, the the church and the congregation members who are entrusted with the secret things of God. And God has approved us. It's not that I am righteous myself. And this is the power of the gospel of Jesus Christ. So do not constantly look at your own self with your own eyes. So if you are really saved, then do not look at things with the people of uh, with the eyes of man. But look at it with the eyes of the gospel. You need to be able to look at other people with the eyes of the gospel. Only then can you save all things. And secondly, it says to restore your inner state, spiritual state in which God proves. The only thing that could you know, establish the, 
establish the throne inside me is the concentration and the holy meditation. As you live throughout the week, where are you concentrating upon? For your thoughts and minds, where are those connected to? Now this is not for you to drop everything, stop what you're doing, and do 24 hours Christ. It means that you should be able to live a life concentrating upon God at least five minutes a day. Then absolutely, your spiritual state will go up into the place of a spiritual summit. And for the reason for our lives, it is for the glory of God. That is why in all aspects of your life, set your life's direction on evangelism and missions. A life that brags God. A life that exalts God. I bless you in the name of Lord that we become the church that glorifies God. Let's pray. Dear God, we thank you. We truly thank you that you have called us as congregation members and the church that is entrusted with the gospel. 하나님께서 옳다 하신 우리의 영적 신분을 바로 알게 하시고 allow us to correctly know our spiritual state in which you have approved 영적 상태를 회복하는 보좌화의 축복을 누리게 하옵소서 allow us to enjoy the blessing of the establishment of the, th of the throne in which we restore our spiritual state 사람을 기쁘게 하는 교회와 성도가 아닌 하나님을 기쁘시게 하는 교회와 성도가 되게 하옵소서 so that allow us not to become the church or the congregation members that please his people but you 내 삶을 통해 하나님께 영광 돌리기를 원합니다 through my life I wish to give all the glory to you 한 주간도 이 축복의 대열에 있게 하옵소서 throughout the week allow me to be within this line 권세 있는 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다 we pray, we pray in the name of our Lord Jesus Christ who has all authority Amen, Amen.